गुड मॉर्निंग बच्चों आज का हिंदी फर्स्ट में लेसन नंबर है एट और लेसन नेम है लक्ष्य की पहचान इसमें महाभारत के एक दृश्य का दृश्य महाभारत का एक दृश्य लिया गया है जिसमें गुरु द्रोणाचार्य घने वन में सूर्य काल के समय अपने शिष्यों की परीक्षा लेते हैं और उनके इसमें पात्र हैं गुरु द्रोणाचार्य युधिष्ठर दुर्योधन भीम और अर्जुन सभी शिष्य अपने अपने धनुष बाड़ लिए खड़े होते हैं और गुरुदेव का इंतजार कर रहे होते हैं जहाँ शिष्य खड़े हैं वहाँ उसके दूसरी तरफ ही एक विशाल काय वृक्ष है जिस पर एक मिट्टी की चिड़िया लटकी हुई है गुरुदेव आते हैं सभी शिष्य उन्हें प्रणाम करते हैं द्रोणाचार्य उनसे कहते हैं आयुष्मान भव जीते रहो भारत वंश राजकुमारों आज तुम्हारी परीक्षा है तुम्हें विश्वास है तुम सब मुझे विश्वास है तुम सब पूरी तैयारी के साथ आए होंगे सभी शिष्य एक स्वर में हाँ गुरुदेव आप आज्ञा की दीजिए कि हमें क्या करना है हम सब परीक्षा के लिए तैयार हैं गुरुदेव कहते हैं कि वृक्ष की ओर संकेत करते हुए बोलते हैं उस वृक्ष की ओर ध्यान से देखो वृक्ष पर एक चिड़िया लटक रही है वे चिड़िया मिट्टी से बनी बन, बनाई गई है तुम्हें उसकी आँख पर निशाना साधना है जब मैं कहूँ तभी उस तुम तीर छोड़ना जब समझ गए इस लक्ष्य का भेदन ही तुम्हारी असली पहचान है सभी शिष्य अच्छे से समझ जाते हैं गुरु द्रोणाचार्य सभी को सब के सामने खड़े होकर सभी को सभी में से एक एक को एक एक शिष्य को बुलाते हैं वे सबसे पहले युधिष्ठर को बुलाते हैं धनुष बाण संभाल कर निशाना साधने का अभिनय करते हुए युधिष्ठर अपना धनुष उठाते हैं आज्ञा दीजिए गुरुदेव द्रोणाचार्य युधिष्ठ से कहते हैं निशाना साध लिया तो बताओ तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है वो कहते हैं गुरुदेव मैं इस वृक्ष पर लटकी हुई चिड़िया देख रहा हूँ इसके अतिरिक्त कुछ देख रहे हो हाँ गुरुदेव आसमान भी दिखाई दे रहा है द्रोणाचार्य कहते हैं ठीक है तुम तनिक देर रुक जाओ अभी तीर मत चलाना युधिष्ठ कहते हैं जो आज्ञा गुरुदेव युधिष्ठर अपने स्थान पर वापस चले जाते हैं उसके बाद द्रोणाचार्य दुर्योधन को बुलाते हैं और दुर्योधन आता है वो कहता है मुझे पहले ही मालूम था कि युधिष्ठर इस परीक्षा में कभी सफल नहीं हो सकता इस परीक्षा में मेरे अतिरिक्त और कोई सफल हो ही नहीं सकता गुरुदेव उसको डांटते हुए बोलते हैं अच्छा दुर्योधन ज़्यादा मत बोलो आओ निशाना साधो दुर्योधन धनुष बाण उठाकर निशाना साधने का अभिनय करता है और गुरुदेव जी से आज्ञा मांगता है द्रोणाचार्य कहते हैं नहीं पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो बताओ तुम्हें क्या क्या दिखाई दे रहा है वे बोलता है गुरुदेव वृक्ष की शाखा दिखाई दे रही है उस पर लटकी हुई चिड़िया की उस पर मिट्टी की चिड़िया भी दिखाई दे रही है द्रोणाचार्य दुर्योधन क्या कुछ और भी दिखाई दे रहा है दुर्योधन हाँ गुरुदेव मुझे वृक्ष पर फल और पत्ते भी दिखाई दे रहे हैं भीम हंसते हुए बोलता है गु, हाँ गुरुदेव इसे तो फल ही दिखाई दे रहे हैं इसका निशाना भी फलों पर लगेगा गुरुदेव आप मुझे आज्ञा दीजिए द्रोणाचार्य दुर्योधन को हटने के लिए बोलते हैं और भीम को बुलाते हैं उसके बाद वो वही सवाल भीम से भी करते हैं वो तो पूछते हैं भीम तुम्हें क्या क्या दिखाई दे रहा है भीम कहते हैं गुरुदेव विशाल काय वृक्ष वृक्ष की शाखा शाखा पर लटकी हुई चिड़िया और चिड़िया के साथ हरे भरे पत्ते इसके साथ साथ आश्रम का भोजन कक्ष जहाँ उन अनेक प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन रखे हैं गुरुदेव शीघ्र आदेश करें मुंह में पानी आ रहा है द्रोणाचार्य भीम अभी ठहरो तीर धनुष से हटा लो नहीं तो तुम्हारा भी तीर भोजन कक्ष की ओर ही जाएगा क्षमा कीजिए गुरुदेव मेरी योग्यता पर तो विश्वास कीजिए द्रोणाचार्य भीम इस तरह निशाना लगाना तुम्हारे वश की बात नहीं है अर्जुन आगे आओ और तुम अब तुम्हारी बारी द्रोणाचार्य अर्जुन से भी वही सवाल करते हैं और अर्जुन बड़ी नम्रता से उनका सवालों का उत्तर देता है क्षमा करें गुरुदेव मुझे तो मात्र चिड़िया की आंख ही दिखाई दे रही है अर्जुन सच कह रहे हो हाँ गुरुदेव आप निश्चित होकर तीर छोड़ने की आज्ञा दीजिए अर्जुन तुम बार चला सकते हो अर्जुन बार चढ़ाता है और उसका तीर सीधे चिड़िया की आँख पर ही जाकर लगता है द्रोणाचार्य फिर उस बोल अर्जुन को गले लगाते हुए बोलते हैं शपाश 
मुझे तुमसे यही आशा थी तुम अपने लक्ष्य को भेदने में सफल हो गए तुमने केवल लक्ष्य देखा और अपनी दृष्टि भी उसी पर केंद्रित रखी यदि तुम्हारे भाई भी तुम्हारी तरह ही लक्ष्य पर स्थित रहें रह पाएं तो वे भी सफल हो सकते हैं यह राजकुमारों हे राजकुमारों वास्तव में जो लक्ष्य से भटक जाते हैं वे अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाते यदि सफलता चाहते हो तो अर्जुन की तरह अपने लक्ष्य पर अडिग रहो सभी शिष्य जी हाँ गुरुदेव आपका कहना बिल्कुल ठीक है पर्दा गिरता है आप सभी को समझ में आ गया होगा इस कान में सबसे ज़्यादा किस पर ध्यान दिया गया है लक्ष्य पर हमारे पाठ का नाम भी लक्ष्य की पहचान है अगर हम अपने लक्ष्य पर अडिग रहें तो हम अपना कार्य पूरा कर सकते हैं मतलब हम पढ़ाई कर रहे हैं अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए एक अच्छा इंसान बनने के लिए या कोई डॉक्टर बनना चाहता है कोई टीचर बनना चाहता है तो कोई वकील बनना चाहता है हमें अपना लक्ष्य हमेशा याद रखना चाहिए हम उसी लक्ष्य को लेकर अपनी पढ़ाई करेंगे तो हम अपनी पढ़ाई में भी और अपने लक्ष्य में भी ज़रूर सफल होंगे ठीक है बच्चों अब आप इसे अच्छे से घर घर पर रीड करना और जो समझ नहीं आए आप मुझसे पूछ सकते हैं ओके बाय